హలో ఎవ్రీ వన్ గ్రీటింగ్స్ టు యూ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అందరికి వందనాలు మీ అందరికీ క్రీస్తు నామంలో నా యొక్క వందనములు తెలియజేస్తున్నాను లెట్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ మనము క్లాస్ని ప్రారంభించుకుందాం లర్న్ ఇంగ్లీష్ త్రు ది బైబిల్ ఈరోజు బైబిల్ అన్నటువంటి పుస్తకాలను ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారో నేర్చుకుందాం ఆది కాండము అంటే జెనిసిస్ ఆది అంటే జెనిసిస్ అని అంటాము ఇంగ్లీష్లో నిర్గమాకాండము అంటే ఎక్సోడస్ ఎక్సోడస్ అంటాం లేవ్య కాండము లేవ్య కాండాన్ని లెవటికస్ అంటారు సంఖ్యాకాండము సంఖ్యాకాండము అని అంటే నెంబర్స్ నెంబర్స్ ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి నెంబర్స్ సంఖ్య అంటే ఇంగ్లీష్లో నెంబర్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని సిమిలర్గా ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ నేమ్ ఇన్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ వుడ్ బీ ఇన్ సిమిలర్ only few have a little difference konni maatrame koncham different ga untayi but it is okay adi paraledu manam nerchukochu we can learn ditiya padesha kandamu ante deuteronomy deuteronomy yehoshua yehoshua koncham different ga undi yehoshua ante joshua okay english lo joshua telugu lo yehoshua nyayadipatulu nyayamu న్యాయాధిపతి జడ్జ్ ఓకే జడ్జ్ న్యాయాధిపతి కాబట్టి న్యాయాధిపతిని జడ్జస్ అంటాము అన్నమాట జడ్జస్ రూత్ ఇంగ్లీష్లో కూడా రూత్ మొదటి సామ్యుల గ్రంథము మొదటి సమ్యుల గ్రంథము ఫస్ట్ శామ్యుయల్ ఓకే రెండవ సమ్యుల గ్రంథము సెకండ్ శామ్యుయల్ మొదటి రాజులు రాజులు అంటే కింగ్స్ కింగ్ అంటే ఇంగ్లీష్లో రాజులు అంటే తెలుగులో ఓకేనా ఈజీ శామ్యుయల్ శామ్యుయల్ సేమే రాజులు కింగ్స్ ట్రాన్స్లేషన్ జస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ మొదటి దిన వృత్తాంతములు మొదటి దిన వృత్తాంతములు ఇంగ్లీష్లో క్రానికల్స్ అంటారు అనమాట సో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ మనము నిన్న నేర్చుకున్నట్టుగా ఆది కాండము నుంచి మనకు ద్వితీయ ప్రదేశ కాండం వరకు ద లా మనం నేర్చుకున్నది ద లా అంటే చట్టం గురించి మనము నేర్చుకున్నాము నెక్స్ట్ విల్ గో టు ది అదర్ కేటగిరీ ఎజ్రా అంటే ఇంగ్లీష్లో సేమ్ ఎజ్రా నెహమ్య నెహమ్య సేమ్ ఇంగ్లీష్లో కూడా తెలుగులో కూడా సేమ్ సేమ్ ఎస్తేర్ ఎస్తేర్ ఓకే యోబు గ్రంథము జాబ్ యోబుని ఇంగ్లీష్లో జాబ్ అంటాము ఓకే జాబ్ అంటే పని కాదు ఇక్కడ పని అని కాదు మనం యూజువల్గా ఐ డూ జాబ్ నేను జాబ్ చేస్తాను పని చేస్తాను అని ఇంగ్లీష్లో అంటాం కదా ఆ జాబ్ కాదు ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ నేమ్ హియర్ యోబు అని అంటే జాబ్ అని అంటారు ఇంగ్లీష్లో కీర్తనలు కీర్తనలు దీన్ని శామ్స్ అంటాం అన్నమాట అంటే పీస్ సైలెంట్ అన్నమాట ఇక్కడ అందుకే శామ్స్ అంటాము అది ఎందుకు సైలెంట్ అన్నప్పుడు వి విల్ లెర్న్ దాట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ బట్ ఇక్కడ కీర్తనల గ్రంథము అని అంటే ద బుక్ ఆఫ్ శామ్స్ అనాలి ద బుక్ ఆఫ్ శామ్స్ ప్రావర్బ్స్ ప్రావర్బ్స్ అనగానే మనకి వెంటనే గుర్తుకు రావాల్సింది ప్రావర్బ్స్ అంటే సామెతలు ప్రసంగి ప్రస ప్రసంగి అని అంటే ఎక్లెసియస్టస్ అనాలి ఓకేనా ఇది చాలా కష్టమైనటువంటి పదము దీన్ని అంత ఈజీగా మనకు పలకడం రాదు ఓకేనా బట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనము దాన్ని చూస్తున్నప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రొనౌన్షియేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది ఓకే ప్రసంగి అని అంటే ఎక్లెసియాస్టస్ అని అంటాము తర్వాత పరమగీతములు పరమగీతములు అనగానే సాంగ్ ఆఫ్ సాంగ్స్ అంటాము అలా అనొచ్చు ఇలా అనొచ్చు మామూలుగా అయితే సాంగ్స్ ఆఫ్ సొలమోన్ అంటారు లేకపోతే సాంగ్ ఆఫ్ సాంగ్స్ అంటాము ఇక్కడ మనము ఒక కేటగిరీ అయిపోయింది ఇది ఫైవ్ ఫైవ్ బుక్స్ ఇక్కడ మనము విచ్ టాక్స్ అబౌట్ లా ఇప్పుడు హిస్టరీ అనమాట హిస్టరీ వచ్చేసి మనకు జాషువా అంటే యహోషువా నుంచి మనము ఇస్తేర్ వరకు ఇస్తేర్ వరకు చూసుకున్నట్లయితే పన్నెండు పన్నెండు చరిత్ర పుస్తకాలు ఒకటి జ్ఞానం గురించి మాట్లాడే పుస్తకాలు మరియు 
కవిత రూపంలో ఉన్నటువంటి రాయబడినటువంటి పుస్తకాలు అందులో కవిత రూపంలో రాయబడింది పరమగీతములు అయితే జాబ్ అంటే యోగు గ్రంథము శామ్స్ అని అంటే కీర్తన గ్రంథము ప్రావోబ్స్ అని అంటే సామెతల గ్రంథము ఎక్లెసియాస్టస్ అని అంటే ప్రసంగి గ్రంథము ఇవి నాలుగు కూడా జ్ఞానాన్ని ఉప్పొంగించేటువంటి గ్రంథాలు దీస్ ఫోర్ బుక్స్ టాక్స్ అబౌట్ ది విజ్డమ్ ఓకేనా నావ్ వీ హ్యావ్ లర్న్ అబౌట్ త్రీ కేటగిరీస్ ఆల్రెడీ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ అండ్ ఫైవ్ నావ్ రిమైనింగ్ ఆల్ ద బుక్స్ అంటే మిగతా మిగిలిన పుస్తకాలన్నీ కూడా ఫ్రమ్ ఐజయా ఫ్రమ్ ఐజయా టు మలాకి ఐజయా అంటే ఏషియా గ్రంథము మలాకి గ్రంథం అంటే మలాకి గ్రంథము ఫ్రమ్ ఐజయా టు మలాకి దెర్ ఆర్ సెవెంటీన్ బుక్స్ సెవెంటీన్ బుక్స్ ఆల్ అబౌట్ ప్రాఫిట్స్ ప్రవక్తల గ్రంథాలు అందులో అగైన్ ఎల్డర్ ప్రాఫిట్స్ ఎంగర్ ప్రాఫిట్స్ లేకపోతే పెద్ద ప్రవక్తలు చిన్న ప్రవక్తలు బిగ్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ స్మాల్ ప్రాఫిట్స్ ఏషియా గ్రంథం అని అంటే ఐజయా ఐజయా ఇర్మియా జెరిమియా ఓకే ఆల్మోస్ట్ సేమ్ బట్ వెన్ వీ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ మనం ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు ఎక్కువగా అర్థమవుతుంది ఎక్కువగా మనము ప్రణ చేయగలుగుతాము విలాప వాక్యములు దీన్ని ఇంగ్లీష్లో లెమెంటేషన్స్ లెమెంటేషన్స్ ఇక్కడ జెర్మియా ఇర్మియా ఓకే ఐజయా ఏషియా ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి విలాప వాక్యములు విలాప వాక్యములు లెమెంటేషన్స్ ఓకే ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇది ఒక మాట డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కీర్తన గ్రంథాన్ని కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది యూబు కూడా కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత డిట్రానమీ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది తర్వాత ఎక్స్డోస్ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మిగతా అన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ వెరీ సిమిలర్ అన్నమాట చాలా చాలా దగ్గర పోలికలు ఉంటాయి ప్రొనౌన్సియేషన్లో కూడా ఓకే లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ద టాపిక్ అగైన్ మళ్ళీ మనం టాపిక్లోకి వెళ్తే హెచ్ కేల్ సేమ్ హెచ్ కేల్ ఓకే దాని దానియలు అని తెలుగులో అంటాము ఇంగ్లీష్లో డానియల్ అంటాము హొసయా హొసయా సేమ్ యోవేలు ఇంకిక్కడ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట జోయల్ ఇంగ్లీష్లో జోయల్ అని కూడా అంటారు జోయల్ అది చాలా ప్రొనౌన్సియేషన్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి కరెక్ట్గా ఇంగ్లీష్ ప్రొనౌన్సియేషన్ చేసే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ ఒకలా ఉంటుంది అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ అని ఒకలా ఉంటుంది ఇక్కడ యోవేలు జోయల్ అంటాము ఇక్కడ కూడా మనము తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్స్లో తెలుగు ప్రొనౌన్సియేషన్స్లో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది బట్ నథింగ్ టు వరీ ఆమోస్ తెలుగులో అయితే ఆమోసు అంటాము ఇంగ్లీష్లో అయితే ఆమోస్ అంటాము 